Saludos amigos, buenas noches. Ya estamos en elecciones 2024 a través de Super TV 55, el canal de todos. Como siempre estaremos compartiendo con ustedes las principales informaciones del proceso electoral que se vive en la República Dominicana. La producción de Adalberto de León, para todos los que nos siguen a través de la plataforma digital fuera de República Dominicana y aquí también lo pueden hacer en los buscadores y también en diario55.com, el periódico digital de este canal. Ahí conseguimos también la transmisión de cada uno de los programas de esta empresa televisora. Hoy es martes 14 de noviembre. La Junta Central Electoral en el día de hoy ha dado un plazo a los partidos políticos para que ajusten el tema de las alianzas. Hoy como contenido tendremos la cápsula de Ignacio Guerrero. Además, eh, en otros aspectos, los primeros partidos políticos en hecho. Luis José Esteves estuvo con nosotros esta mañana en el café de Diario 55. De él tendremos un segmento. Henry Polanco, como cada martes, estará con nosotros. Henry Polanco. Pedro Gómez, concejal por el PRM en Santiago, será nuestro contertulio en el día de hoy. Además, las informaciones importantes que tienen que ver con la política de República Dominicana. Hace un momentito terminó la locución del presidente Luis Rodolfo Abinader Corona. Un discurso para hablar sobre la renegociación con Aerodón, aeropuertos dominicanos. Dice que esta negociación garantiza ingresos e inversiones entre los 1.905 a 2.155 millones de dólares. Contempla un adelanto de 775 millones de dólares que el gobierno usará para construir obras. Este fue el tema tratado en su alocución, una alocución breve de unos cinco minutos aproximadamente, por parte del presidente Luis Abinader. Vamos nosotros a llevarles ya desde este momento el contenido para hoy de Elecciones 2024. Hoy también habló el candidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana. Habló hoy sobre el tema seguridad. Uno de los programas a llevar a cabo por el gobierno de Abel Martínez en caso de ganar la presidencia. Hoy Abel habló del plan de transformación de la seguridad. Dice que estará centrado en el uso tecnológico aplicado a la seguridad ciudadana. Dice que no se puede hablar de libertad cuando la gente anda con miedo en las calles, dice Abel Martínez, sin saber si regresarán a su casa desde el trabajo o desde donde se encuentre. Dice, vivimos con miedo y el miedo es lo opuesto a la libertad. El miedo nos roba la alegría, disminuye la capacidad de trabajo. Paraliza la expresión creativa, el talento y la productividad, dice el candidato del PLD. A propósito del PLD, va a reunir mañana al comité político para hablarles sobre la ampliación del acuerdo de Alianza Rescate RD. A las 10.30 de la mañana está convocado este encuentro en la Casa Nacional Reinaldo Pare Pérez en Gascue, Distrito Nacional. Miren, el senador de Monteplata, Lenin Valdés, que perdió la encuesta o perdió en la encuesta que hizo el Partido Revolucionario Moderno 
para elegir al próximo candidato a senador. El actualmente senador perdió Lenin Valdés. ¿De quién perdió Lenin? De Pedro Tineo. Entonces, hoy en el, con, en el Congreso, en su turno, dijo que había que someter un anteproyecto para eliminar la modalidad de las encuestas. Y yo sé que como él, habrá mucho, muchos que perdieron, pero que no quedaron conforme con los resultados de las mismas. Porque el manejo que se le dio fue un manejo sospechoso. Sí, porque hay partidos que no dieron a conocer ni el porcentaje con el que ganó ese aspirante a un puesto electivo. Dice Valdés que buscaba ser nuevamente candidato a la senaduría por Monte Plata. Que nunca una encuesta va a expresar la verdadera voluntad del pueblo. En eso estamos de acuerdo. Por lo que pidió a sus colegas que analicen bien su propuesta para que se le eliminen las encuestas, sean sacadas como método de elección de candidatos. Esto trajo muchos problemas. Mire que aquí la fuerza del pueblo debió otra vez encuestar para elegir los diputados porque parece ser que hubo algo bastante extraño. Se iba a elegir ahí también el candidato a la alcaldía. Pero hubo que hacer de nuevo la encuesta. Denunciaron la dirigencia prácticamente en pleno de la fuerza del pueblo de que había que volver por ciertas irregularidades que se cometieron. Ahí especificaban, decían de que hubo lugares donde no se encuestó, plazas importantes, candidatos que no fueron agregados, otros que ya se habían retirado estaban. Es decir, que fue un puro desastre. Un puro desastre lo ocurrido con este sistema de encuesta de la fuerza del pueblo. Miren, la situación en la capital parece que no favorece para nada a Farides Raful. La han estado midiendo. Alguien dice, pero ella no es candidata para medirla. Bueno, pero muchas veces se miden a los que suenan contra otro que también suene o que sea ya candidato oficial. Farida ha perdido. Ha perdido en todas las encuestas, en todos los sondeos que se han hecho. Omar Fernández está por encima de ella. Lo que ocurre es que dicen que ya en la capital el candidato a senador lo será Guillermo Moreno. Miren que él es aliado al PRM. Eran 20 partidos, faltaba la Fuerza Nacional Progresista y faltaba también Alianza País, el de Guillermo Moreno. Vinicio Castillo Semán va como candidato a senador por el reformista y por el partido al cual pertenece, que es la Fuerza Nacional Progresista. Pero Guillermo Moreno se dice será el candidato, que ya ese acuerdo está hecho desde hace tiempo. Por eso Guillermo está apoyando al presidente de la República, Luis Abinader, y al Partido Revolucionario Moderno. Esa es la situación en estos momentos en cuanto a la candidatura por la senaduría de la capital. Aquí en Santiago no hay nada definido, solamente hay alianza en lo municipal, en lo legislativo no hay nada. Hasta ahora los candidatos del PLD en las tres circunscripciones, los elegidos, los electos, los ganadores en la encuesta son los que van hasta este momento. Mientras que hay disgusto por parte de algunos sectores de la fuerza del pueblo porque dicen que ese acuerdo debió llevar a Demóstenes Martínez como candidato de la Alianza Rescate RD, pero no ha sido así. Cada quien hasta ahora, todo lo que parece será que irán de manera independiente 
los tres candidatos. Es decir, irá por la fuerza del pueblo, Demóstenes Martínez, Marino Collante por el PLD y por el PRM, cada uno de los partidos que están apoyándolo, pues estarán también haciendo lo mismo aquí en, en Santiago, en la provincia. Recuerden que ya dentro de las reservas que tiene el PRM hay de Alianza País, hay uno eh, que es Monche Estrella, que va por la circunscripción número 3. Ahí también está eh, Emily Taveras, que es de Dominicano por el Cambio. En la circunscripción número 1 están eh, Mateo Espaillat, y creo que estaría por ahí Max Castro. En la circunscripción número 2 llevarán a Braulio. Ya se confirmó de que en San José de las Matas el actual alcalde será el candidato del PRM y otras fuerzas aliadas. Así como están las cosas en Santiago, el Partido de la Liberación Dominicana, como yo lo decía, debió ceder a Santiago Oeste con todo y que Niño Cambio tenía mejores números que el señor Hipólito Martínez. Esa es la situación en cuanto al comportamiento hasta ahora de los movimientos políticos que se han hecho. Primero con miras a febrero y luego entonces ya cuando se hagan otros amarres porque dicen que todavía no termina ahí, ya sí está definido quiénes van en cada una de las provincias como candidato a senador y Santiago pues todavía es un tema de discusión. Vamos a publicidad, ya regresamos con más del contenido para hoy de Elecciones 2024. Vámonos con la cápsula, la cápsula correspondiente a este martes 14 de noviembre con Ignacio Guerrero en elecciones 2024. Aquí está la cápsula, la cápsula de Ignacio. 
la mayoría de personas gasta más tiempo hablando de los problemas que solucionando los mismos. Y es cierto. La gente emplea más horas hablando de problemas que empleando esfuerzos y energía para la solución. Esa sentencia es de Henry Ford y habla por experiencia, y habla por experiencia. Y entonces necesitamos, a la luz de esa sentencia, hablar menos y hacer más. Hablar menos y hacer más. Ese es el gran reto. Hola, ¿cómo están ustedes? Saludos especiales, cargados de bendiciones que le proporcionen salud y todos los parabienes. Nuestra aspiración es que ustedes sean felices, que ustedes sean felices. La sentencia de hoy tiene que ver con el proceso político electoral de cara a las elecciones de 2024. Vemos, observamos, escuchamos a candidatos y a dirigentes de los partidos hablar mucho y presentar alternativas para las soluciones de los problemas. Nosotros queremos políticos pragmáticos de acción que trabajen, que aunan voluntades para solucionar las crisis que se presentan en este país. Hablar menos y trabajar más. En ese contexto hay una confrontación entre Vito Fadur y Ulises Rodríguez de cara a las elecciones municipales de febrero del próximo año. Los dos están estableciendo un discurso permanente, constante, cargado de muchas palabras. Entonces nosotros queremos que tanto Fadur como Rodríguez presenten las alternativas programáticas que van a ejecutar de llegar al ayuntamiento para resolver el problema del tránsito, de urbanidad, de ornato, de los servicios esenciales del municipio, para transformar al ayuntamiento en rector de todas las manifestaciones de la sociedad de Santiago. Que muestren su disposición, su discurso y el programa que sustenta su proyecto político electoral para construir a un mejor Santiago. Eso es lo que queremos. La alianza Rescate RD, por otra parte, está siendo analizada por un dirigente del Partido Revolucionario Moderno, Pedro Richardson, el presidente de la Federación Dominicana de Distritos Municipales y califica la Alianza Rescate RD como de barro. Los PRMistas no deben minimizar esa alianza. Esa alianza representa una real amenaza para el gobierno y para el Partido Revolucionario Moderno. No es así que se analiza la política, hay que ser realista. Entonces, que no pierdan el tiempo restando la importancia en esa alianza que podría dar una sorpresa en las elecciones. Lo que tienen que hacer los gobernistas es trabajar para consolidar su proyecto y enfrentar a ese grupo de organizaciones que se han unificado con el propósito de desplazar al PLD del poder, al PRM del poder. O sea, PLD, Fuerza del Pueblo y el PRD se empeñan en consolidar esa alianza con la finalidad de desplazar del poder al Partido Revolucionario Moderno y a Luis Abinader, que no la minimicen esa alianza. Es mucho más fuerte que lo que ellos puedan imaginar. ¿Cuál es la reacción entonces de la oposición frente a ese calificativo de alianza de barro? Abel Martínez Durán, quien es el candidato del PLD a la presidencia por 2024, reaccionó. Y le indica a Richardson que la Alianza Rescate RD ha surgido como una esperanza nacional y que tiene el potencial electoral para ganar en la primera vuelta a las elecciones del 2024. Y dice Abel Martínez que esa es una alianza de concreto, de concreto sólido, 
y que cada día más Alianza Rescate RD coloca en un proceso de agonía al gobierno, al Partido Revolucionario Moderno y al presidente Luis Abinader. Ahora esas no son las palabras para describir la posición de los opositores, Abel Martínez. Ustedes tienen que trabajar fuerte en la consecución del poder. No es con palabras que se ganan las elecciones. Son con hechos, son con un trabajo tesonero, con un trabajo sistemático que asegure, que asegure la fortaleza de esa alianza frente a un gobierno que tiene a 18 partidos y a por lo menos cuatro movimientos. Estamos hablando de 22 organizaciones que están con la reelección y con mucho poder económico y con mucho poder político y con mucho poder social. Entonces, Abel Martínez, eso no se derrota con palabras, sino con acciones y con un trabajo político profundo e inteligente. Que se animen a trabajar de verdad y que no se lleven de la ilusión que se nutran de las realidades y logren crear un proyecto que real y efectivamente pueda llegar al poder. Desde el punto de vista de sus intereses. Porque ya el Partido Revolucionario Moderno tiene a sus aliados, el presidente tiene su discurso y tienen una plataforma en la busca de permanecer en el poder. Ahora, para desplazar esa plataforma se necesita un trabajo de mucha fortaleza, de mucha fortaleza. Y esa alianza Rescate RD está inconclusa porque llevan candidatos presidenciales individuales. Llevan candidatura, por ejemplo, a la senadoría por Santiago, van divididos. Eso es una debilidad. Pero serán los electores que en las urnas determinarán si los PRMistas permanecen en el poder o si la oposición lo desplaza del poder. Mantenga la sintonía con Super TV 55, el canal de todos. Somos Cápsulas Elecciones 2024.
Bueno, en el día de hoy, conjuntamente con el director de la policía, Alberto Ten, se despidió Pesqueira, Diego Pesqueira, que hacía las veces de director de comunicaciones de la Policía Nacional. Hoy se despedía agradeciendo al presidente de la República, al ministro de Interior y Policía Chubásquez, también a Avila, que es el, el comisionado para la reforma, y a su jefe, a su superior ahí en la policía, que lo era Eduardo Alberto Ten. Hoy concluyeron con sus labores una gran, eh, pues sin lugar a dudas, eh, dirección de comunicación que hiciese Pesqueira, una gran eh, labor como informador, comunicador de lo que acontecía en la policía y sobre todo con casos importantes ocurridos donde la prensa, donde la gente que hace comunicación pues necesitaba información interesada, pues se comunicaba con Diego que siempre ha estado presto. Conocí a Diego trabajando para el Ministerio de Educación, fue vocero, fue también ahí director de comunicaciones en una oportunidad, este Diego Pesqueira. Deseamos éxito donde quiera que vaya, es un gran comunicador, es un gran hombre que hay que aprovechar su talento. Bueno, vámonos a hecho. Los primeros partidos políticos es la historia que contamos en elecciones 2024. Surgimiento de los primeros partidos políticos de la República Dominicana 1865 Partido Rojo El Partido Rojo, también conocido como Los Coludos, fue un histórico partido político dominicano desde fines del siglo XIX hasta mediados del siglo XX. Horacio Vázquez y Ramón Cáceres fueron los principales líderes del partido y se opusieron al Partido Azul. Los seguidores de este partido también fueron conocidos como racistas. El símbolo de este partido y de donde proviene su nombre era un gallo con su cola, donde el símbolo de sus rivales, los bolos, no tenía cola. 1865, Partido Azul, también conocido como los bolos. Inicialmente no sirvió a ningún caudillo o líder en particular sino que surgió para nuclear los sectores más avanzados, herederos de las luchas restauradoras. Fue por este que la mayor influencia en la primera etapa de este partido la tuvo Gregorio Luperón. Los colores, rojo y azul, surgieron porque, al momento de lanzarse al comandante en la llamada Revolución de 1857, para distinguirse los partidos de uno u otro bando, colocaron cintas de esos colores encima de sus sombreros. 1920-1930 Unión Nacional Dominicana Fue una agrupación patriótica que surgió en 1920 para luchar por la salida de las tropas militares de los Estados Unidos y por la recuperación de nuestra plena soberanía. Estaba presidida por Emiliano Tejeda. Partido Dominicano Fue el partido que sirvió soporte político a la dictadura de Rafael Leonidas Trujillo. Formado oficialmente el 16 de agosto de 1931, al año de la llegada de Trujillo al poder. Fue el único partido que permitió durante su régimen. Este partido tenía como símbolo una palmera, y el carnet de miembro del partido se convertiría en un documento obligatorio para todos los dominicanos mayores de edad. Partido Revolucionario Dominicano, PRD. El PRD fue fundado por Juan Bosch en enero de 1939 en Cuba, con el objetivo de oponerse a la dictadura de Trujillo y posteriormente al gobierno del presidente Joaquín Balaguer, títere político de Trujillo. El partido ha obtenido en cuatro ocasiones la presidencia de la república, siendo el partido más votado en las elecciones desde 1996 hasta 2012, el partido alcanzó el poder por primera vez en las elecciones presidenciales de 1963. 1960, Movimiento Popular Dominicano, fundado por Máximo López Molina en 1960. 
aceptó la invitación de la dictadura para desarrollar sus actividades políticas abiertamente en el país. 1960, el movimiento clandestino 14 de junio. El movimiento clandestino 14 de junio fue fundado el 10 de enero de 1960 por numerosos jóvenes que juraron luchar por el derrocamiento de la dictadura de Trujillo. Adoptaron el nombre a honor a la fecha de inicio de las malogradas invasiones de Constanza, Maimón y Esterón, que buscaban también la libertad del pueblo dominicano. 1961, Unión Cívica Nacional. Fue fundada en 1961 por numerosas personalidades opuestas al régimen de Trujillo y de inmediato se convirtió en la organización de mayor incidencia en la población, haciendo famoso como un símbolo un sombrero de caña. Su líder lo fue el doctor Viriato Fiallo, que hizo célebre la frase Basta ya, dirigida a los remanentes del Trujillato. Horacio Vázquez Nacido el 22 de octubre de 1860, fue un militar político dominicano que ocupó la presidencia de la República Dominicana en dos periodos, 1902-1903, 1924-1930. También fue presidente interino en 1899, la cual tenía el propósito de organizar y celebrar las elecciones de ese año. Gregorio Luperón fue un comerciante militar político liberal dominicano que participó en la revolución cibaneña, en la guerra de Santo Domingo contra el imperio español y en la guerra de los seis años, se desempeñó como miembro del triunvirato de 1866, ocupó el cargo de presidente provisional con sede de San Felipe de Puerto Plata y tras el golpe de estado contra Cesareo Guillermo, se convirtió en el vigésimo octavo presidente de la república dominicana. Rafael Leonidas Trujillo, nació en San Cristóbal el 24 de octubre de 1891, fue un político militar y dictador dominicano desde 1930 hasta su asesinato el 30 de mayo de 1961, ejerció la presidencia como generalísimo del ejército desde 1930 hasta 1938 y desde 1942 hasta 1952 y gobernó de forma indirecta de 1938 a 1942 y de 1952 a 1961, valiéndose de presidentes títeres. Juan Bosch fue un novelista, narrador, histórico, educador y político dominicano, nacido en La Vega el 30 de junio de 1909. Fue elegido presidente de la República Dominicana en 1962, cargo que asumió por un breve periodo en 1963, su gobierno fue derrocado por un golpe de estado casi siete meses después de asumir la presidencia.
Mire, esta mañana conversábamos nosotros sobre una fotografía que ayer publicara el ingeniero Silvio Durán. No sé si Pacheco la tiene por ahí todavía. Silvio Durán, que primero fue precandidato en el Partido de la Liberación Dominicana, renuncia del PLD, se va a la Fuerza del Pueblo, donde allí él pues eh, también se inscribe como aspirante a la candidatura a la alcaldía. ¿Qué ocurre? Bueno, que se le peló el billete ahí también. Ahora, con la alianza Rescate RD, la fuerza del pueblo pasa a apoyar al candidato a la alcaldía del PLD, que es Víctor Fadul. Lo mismo estará haciendo el PRD. Ahí estamos viendo la fotografía de Silvio Durán y Víctor Fadul tomándose un café. ¿Qué dice Silvio Durán? Desde niño le conozco y pese a las adversidades de la lucha política, soy disciplinado y Víctor es nuestro candidato oficial de la Fuerza del Pueblo y el Partido de la Liberación Dominicana. Ustedes recordarán las razones que motivaron a Silvio irse del PLD. Él decía de que ahí había un casicazgo de que se quería imponer un candidato porque el papá estaba moviendo todo lo que fuese posible para que su hijo, que era un precandidato, lo fuera ya oficialmente para disputarse la alcaldía de Santiago. Esas fueron las razones por las que Silvio se va. Y miren ahora, vamos a esperar qué dirá Jeffrey, que fue otro que se fue del PLD a la fuerza del pueblo. Dijo en un X, así que se llaman los Twitter ahora, ya no es Twitter, es eh, X. Decía él que él eh, también es disciplinado, que acogerá y apoyará eh, las alianzas, pero en ningún momento dijo que va a apoyar a Víctor. Uno espera, ¿verdad?, de que en cualquier momento también eh, lo haga directamente. De igual forma, Altagracia González, que no está bien dentro de la fuerza del pueblo. Altagracia se habla, se dice que ella fue la que manejó la encuesta que se hizo en la que la dirigencia de la Fuerza del Pueblo, los tres presidentes de las tres circunscripciones, donde están Jaleo Otáñez, está también José Hernández, está Elías, 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 Elías. Bueno, eh, eh, Elías es el apellido, no recuerdo el nombre ahora mismo, pero son los tres presidentes de las tres demarcaciones. Y además la firmaba también Raúl Martínez para que fuera eh, suspendida eh, esa encuesta que se hizo. Que de hecho fue así, la hicieron de nuevo, aunque todavía no conocemos los resultados. Pero es para que ustedes vean cómo es la política. Por eso es que dice que la matemática es exacta, pero la política no. Que los números que registra una operación matemática... Debe ser exacta. En la política hoy puede ser una cosa y mañana otra. Pero dos y dos siempre serán cuatro. Vamos ahora a propósito de PLD, ver parte de la conversación que sostuvimos esta mañana con Luis José Esteves, miembro del Comité Central, expresidente del Consejo Edilicio de la Alcaldía de Santiago, y es de los dirigentes principales en la circunscripción número 3 junto a Fernando Rosa. Vamos a ver. Es que ellos están recibiendo un mandato de allá arriba. Y ellos saben que están incurriendo en... ¿Mandato de allá arriba de la Procuradora General? Sí, no, no, desde el Palacio. ¿El Palacio Nacional? Sí, eso es... O sea que es falso lo de Independiente. Eso es falso, sí. De toda falsedad. ¿En qué tú fundamentas? Lo dijo Hipólito también. Hay muchos sectores que, que se, se contraponen a la aseveración que acabas de hacer, que, que defienden a la Procuradora y al Ministerio Público Independiente. Aquí hay movimientos que, que se dedican a eso, a defenderlo, en una posición contraria a la que acabas de decir. Por lo que conviene que se explique en qué tú fundamentas para hacer esa aseveración. Lo que sucede es que esta... Señora, muy respetada ante la sociedad, Miriam. Miriam Germán, está actuando con retaliación y ese es el problema. Y ellos saben muy bien y la población en sentido general lo sabe. Y cuando se actúa de esa manera, 
Es por el odio lo que pasó en aquel momento. Ya Galán no es para tenerlo ahí en la situación que se está viviendo. Porque ella misma firmó un adendo de esa obra de la parra. O firmó dos adendos que creo que anda por 225 millones de pesos. Entonces, si Jean Alain está por ese expediente, por esa irregularidad de que llaman entre comillas, entonces, ¿por qué ella se presta a firmar esa adendo? ¿Por qué es de Lisandro Macarrulla? Entonces, pero, pero ya ella, eso hay que ella, cuestionarle. Ella no está ella. fuera del proceso, ella se... ¿Se inhibió? Se inhibió de, del proceso y dice que ella no conoce. Sí, eso es lo que ella dice. Sí, dicho. pero en cuanto al proceso, ella se inhibió, ¿verdad? Eso es lo que ella dice entre comillas. Pero lo que yo te estoy diciendo es, no tiene calidad moral entonces, si ella se está prestando a firmar como están ahí firmados y sellados por la Procuraduría, de que ella firmó su adendo de esa obra. Que, ¿Y por qué la obra no la terminaron, no la, no la continúan y se termina ese caso? Que es una gran obra para el caso de los presos que tenemos la victoria. Pero solamente porque esa obra la ejecutó el gobierno de Danilo Medina. Ahí es que viene el problema. Entonces, la obra, ¿qué es lo que está pasando? Que el pueblo dominicano va a tener que pagar más de lo que costaba la obra por el deterioro que viene la obra en estos momentos, en estos tres años, que ya estaba casi en un 90% para su terminación. Entonces, es ahí que está el problema. Porque para nosotros hablar tenemos que también saber cómo nos vamos a referir y ser coherentes en las posiciones. ¿Se perfila que se intensifique la persecución o que se aceleren los procesos de los casos de corrupción para los días de las elecciones? De este gobierno a nosotros no nos sorprende nada, y más como en este momento, de esta, de, 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 de este, de esta alianza que se realizó de Recate RD. Nosotros no podemos esperar nada que no sea que el gobierno también venga en persecuciones políticas, como desde el inicio lo hicieron, tratando de baratar el Partido de la Liberación Dominicana y atentando contra la democracia de la República Dominicana. Bueno, hay algunos incluso premistas que han valorado la alianza de ustedes, eh, Alianza RD, como un gesto de una expresión de la democracia, del fortalecimiento de la democracia. Bueno, eh, es bueno que ellos lo digan, porque también nosotros, en el caso de esta alianza, y los, do, los tres partidos mayoritarios que hicieron esta alianza, es con un solo objetivo, y es de verdad rescatar a la República Dominicana por el caos en que estamos viviendo en este momento, tanto de la inseguridad, el alto costo de la vida, eh, la quiebra de los productores, el manejo, de, la, de, de Haití y la República Dominicana, el mal manejo que le ha dado este gobierno para buscar eh, subir en las encuestas. Y eso es un caso que es preocupante cuando el presidente de la República quiera coger el caso de la patria para hacer campaña política. Mira, el tema de la basura, Luis José, ha quitado alcalde aquí en Santiago. Y en los últimos días hemos visto cómo se ha incrementado, hay más basura en Santiago. El alcalde o la alcaldía hablaba de que había problemas con una de las empresas eh, recolectoras de los residuos. Y sin embargo hubo una licitación y contrataciones, pues compras y contrataciones la, la anuló. La misma, es decir, que va a continuar el problema de la basura en Santiago y esto afecta, sin lugar a dudas, al candidato de, del Partido de la Liberación Dominicana. Sí, el problema de la compañía era que no se estaba ajustando ya a, al precio para la recogida, porque como todo ha ido incrementándose, entonces el caso del ayuntamiento no podía tampoco... Eh, por los pocos recursos que se reciben del ayuntamiento, entonces... Yo sé que el alcalde va en los próximos días a tomar unas acciones, eh, sea de que se alquilen algunos camiones en particulares para poder darle este, el servicio que le ha venido dando a la población. Nosotros hemos podido sobrevivir con un gobierno que no ha tratado de hacer la vida imposible y nosotros felicitamos al alcalde Abel Martínez, que va a ser nuestro próximo presidente. ¿Cómo ha podido sobrevivir? Eh, este, esta situación, eh, estando con un gobierno que no es de su partido y, y poder llevar a la ciudad como le hemos llevado a pesar de los pocos recursos que hemos recibido, no ha sido otros ayuntamientos del país. ¿Qué le ha hecho en la vida imposible en qué sentido? 
Bueno, nosotros tenemos muchas eh, situaciones que se han venido dando en el caso de que no hemos recibido los recursos que reciben otros ayuntamientos porque este ayuntamiento se maneja diferente a, a esos ayuntamientos que ellos han venido comprando. Que no, pero, pero ellos han dicho que, que le han entregado decenas de millones sí, pero a través de la liga lo, extra. Lo que corresponde, no, lo que corresponde como le corresponde en el porciento que le, eh, le corresponde por la ley. Eh, es diferente a cuando un ayuntamiento de un municipio pequeño que solamente está manejando un millón de pesos, tú le entregas ocho millones de pesos. Entonces, ¿qué van a hacer esos ayuntamientos al final de la jornada? ¿Cómo van a responder? Que se preparen, que van para los tribunales. Porque eso tiene que te tener al final una justificación. Si un ayuntamiento recibe un millón, un millón y medio, o dos millones, ¿cómo puede recibir ocho millones, seis millones extra? Explíquemelo, Lenin. Bueno, pero eso ahí, ahí no es donde entra precisamente el gobierno central cuando, cuando pero, la... Pero eso no sucede con el ayuntamiento de Santiago. Pues habían dicho que sí. No. Se hablaba incluso de una... En la proporción... De, 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 para de, 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 en la proporción... Pero la proporción no, por el tamaño del ayuntamiento. Si nosotros estamos recibiendo 1.400 millones de pesos, entonces tendríamos que darnos 6.000 millones. Tampoco así... Ah, <risa> pero que si le dan dos millones al ayuntamiento de Canca y recibía, eh, eh, lo que tiene recibía un millón y medio y recibe ocho millones, de, a ponerte un ejemplo por lo que te estoy hablando, en Canca, darle ocho millones de pesos para que haga ser el cuando el presupuesto de ese ayuntamiento es de un millón cuatrocientos mil. Sí, pero ¿En que, cuánto lo está multiplicando? Pero que la justicia no, no quiere decir que las cosas sean igual ah. la justicia a veces hay que darle más al que más necesita y como nos has dicho canca siempre va a necesitar más que Santiago
No, para probar. Bueno, ya estamos aquí, ya estamos de vuelta, ya estamos de vuelta una vez más con ustedes en Elecciones 2024. Como cada martes vamos a recibir a Henry Polanco, que siempre tiene temas de interés que compartir con toda la teleaudiencia de Elecciones 2024. Buenas noches, Henry. Buenas noches, Fran. Es un honor estar por aquí eh, este martes, este lindo martes. En Diario 50, digo en Elecciones 24, 2024, ante todos los televidentes. Bueno, lo que pasa es que el Diario 55 también. Sí, es parte, es parte. Es parte de este gran programa. Pues esta noche yo quisiera hacer un comentario breve, o dos comentarios breves, a referirme a, referirme a dos temas principales. Entre ellos, eh, hay que reconocer que en el año 2000, eh, 1996, en esas grandes elecciones donde se hizo ese gran pacto patriótico, hubo una frase que la empleó el de nuestro gran caudillo, el doctor Joaquín Balaguer, donde establecía que en un acto solemne donde se habían reunido la masa política de ese entonces para contrarrestar al líder de masa de este país, eh, el doctor Balaguer hizo una frase que se llama, eh, donde estableció que el camino malo estaba cerrado. Es decir, eh, aparentemente eh, la parte que apoyaban al doctor José Francisco Peña Gómez significaba para el país lo que a sugerencia de muchos se denominaba el camino malo. Sin embargo, esta frase parece haber sido acuñada en otros procesos posteriores que se iban a desarrollar a nivel de América. Y me refiero al caso también que sucedió en los Estados Unidos, donde tanto en el enfrentamiento que hubo en el año 2020 de Donald Trump y Josh Biden, también allí se alegaba que había que elegir entre los menos malos, eh, ya que el presidente de entonces de Estados Unidos había caído en una especie de satanización producto de una serie de comportamientos muy atípico frente a la crisis del COVID-19 y sobre todo ante la crisis que provocaba eh, la salida de Estados Unidos de diversos acuerdos internacionales, los cuales habían sido producto de la misma política de Estados Unidos, es decir, de la política de hegemónica eh, de Estados Unidos que se implementó a partir de, de la década del 90. Y que de alguna u otra forma le hacían retroceder a ese país a jugar un rol diferente al, para el cual había estado diseñado con aquel famoso consenso de Washington. Sin embargo, esta frase siguió reproduciéndose en otros escenarios y la vimos que se utilizaba también en el caso brasileño, donde se hablaba de que había una especie de distorsión política y que por lo tanto eh, entre corruptos y corruptores estábamos frente a un camino bueno y un camino malo. Ese camino bueno llegó para, en este caso para el presidente, el expresidente eh, James Bolsonaro que gobernó, le tocó gobernar a Brasil en el mismo proyecto o en el, en el mismo periodo que le tocaba a Donald Trump en Estados Unidos. Y por tanto ambos coincidían con el manejo de aquella crisis que afectó a millones de personas en el mundo y donde también estos dos países produjeron la mayor cantidad de muerte en el mundo producto del mal manejo político y de las malas políticas que se establecieron para manejar el COVID-19. De hecho, entonces, ante la inquebrantable posición y ante la figura del esneable que parecía tuvieron que volver a buscar a un candidato que había sido condenado 12 veces por la justicia brasileña y que resultó electo nuevamente y de vuelta al poder después de haberlo vejado eh, en, plena, en pleno periodo y después de haberlo impedido ejercer la política tuvieron que habilitarlo y de repente volverlo a elegir, en el, este caso fue en Brasil. Pero, antes que nada, 
tenemos un escenario ante la vecina de Brasil, ante nuestra Argentina. Argentina, que como ya lo hemos eh, precisado en otros análisis, eh, tiene una, gran, una larga data histórica para América Latina y su influencia regional en el desarrollo e integración de América. Y precisamente es este, este, este próximo domingo vuelve un balotaje, balotaje definitivo, donde se, serán electos dos candidatos. O sea, será, de dos candidatos que quedaron para la segunda vuelta, se presentan dos candidatos de eh, gran variedad de contraste. En el primer caso tenemos a Sergio Massa, que representa tanto al gobierno estatal como la corriente del peronismo. Y se autodefine como un candidato moderado, un candidato eh, economista, sobre todo eh, muy eh, halagüeño. Sin embargo, del otro lado se presenta Javier Miller, el candidato que, que ha revolucionado la política argentina en estos últimos meses, y que ha puesto de relieve una serie de, de incógnitas y de preguntas. ¿Qué pasa en Argentina? Como este señor, que no es un outsider, sino que proviene de, una, de un partido ultraderechista y sobre todo de una, de, una, de, de una diputación, pero que tiene un acceso a los medios de comunicación, sobre todo radiales y digitales, donde estableció uno discurso eh, eh, empampanante, distorsionado totalmente la realidad y sobre todo cuestionando los parámetros institucionales de la Argentina, donde establece que llega, de llegar al poder cerraría el Banco Central de Argentina, que de llegar al poder él establecería, establecería una especie de, de, de penalidades a aquellas mujeres que aborten donde una serie de, de, de hechos que la misma sociedad argentina se ha dado el lujo de haber alcanzado en algunos tiempos. Pero Javier Miller, desde un punto de vista anárquico, presenta un panorama distinto y dice que el peso argentino no sirve. Si buscamos, a pesar de la gran inflación que ha soportado este, este país, Argentina, el peso argentino se, se estipula en un 26 por 1 actualmente. Y ese ha sido el balotaje, aunque el presidente anterior lo había llevado a una, a una distancia mayor. En ese sentido, él dice que ese peso hay que, esa moneda hay que terminar y prefiere dolarizar toda la economía. Es decir, el candidato se presenta ante una actitud casi esquizofrénica frente a, al escenario político argentino. Y una sociedad como la argentina, que prácticamente es admirada en toda América Latina por su influencia, por su cultura, una vez se pregunta, ¿y qué le estará pasando a, la, a los argentinos? ¿Por qué reacciona y por qué este señor, en una, eh, eh, con ese estridente de discurso, logra captar una gran mayoría, sobre todo de, de, de jóvenes, que a, han apostado a, a Javier Miller? Y sobre todo, después de llegar al acuerdo con la casta, con la cual él establecía que tenía una seria diferencia, la casta política, porque así llamaba a los remanentes de la Unión Cívica Argentina, que aquello eran la casta política y lo, de, y lo del gobierno eran los delincuentes políticos. De esa forma eh, se presenta el escenario para el próximo domingo 19, donde los argentinos tendrán la oportunidad de elegir dos caminos, o continuar con el actual estado eh, ambivalente de un gobierno que no ha cumplido las expectativas del punto de vista de lo que planteaban los peronistas, o definitivamente apostar a Miller y eh, recrudecer las políticas conservadoras de las cuales Argentina ha sido una tremenda combate, eh, ha sido una sociedad combativa a nivel general, y establecer política ultranacionalista. Aunque cuando le preguntaron al candidato que qué iba a hacer con las Malvinas, sencillamente no halló qué hacer y se le paró de la mesa y acusó a los periodistas de, de estar parcializados. Eh, de modo que Argentina tendrá un gran desafío el próximo domingo 19 y veremos qué va a pasar con esa, eh, ese proceso electoral en Argentina. 
En el plano nacional, eh, quiero referirme brevemente al hecho de que ayer hubo una especie de paro general a nivel regional en las 14 provincias de Santiago. Este paro regional eh, definitivamente tenía una serie o tiene una serie de demandas que se le están eh, haciendo al presidente de la República en función de terminación de obra que fueron prometidas y que fueron eh, eh, comenzadas, es decir, iniciadas, se dio el primer Picasso, pero al fin y al cabo eh, las obras suelen estar abandonadas. Y esto le ha dado motivo a que grupos sociales llamaran a un paro general en protesta a nivel, eh, a nivel solamente del Cibao. El paro, usted puede estar de acuerdo, puede estar en desacuerdo. El paro se dio. Quizás no en la magnitud que esperaban los convocantes, pero en el caso de Santiago pudimos ver, notar ayer que no había tapón en ninguna de las ciudades. De manera que hubo gran cantidad de personas que se quedó en su casa. Y lo que salimos a trabajar o a hacer alguna labor, eh, nos encontramos sofisticadamente que podíamos circular libremente por la ciudad. Ojalá eh, las nuevas autoridades que van a ejercer eh, sus en el próximo 2024, tomen en consideración que a Santiago hay que descongestionarlo y que Santiago necesita que una persona no tenga que durar hora y media en el camino para llegar a su lugar de trabajo. Eso no puede seguir así. Esperamos que el, el esfuerzo que está haciendo el presidente eh, de invertir en medios de transporte colectivo coayude a esa situación y se pueda solucionar en parte esos problemas que nos aquejan a todos en esta hermosa ciudad, la ciudad corazón. Nos vemos la próxima semana y muchas gracias.
Bueno, tal y como anunciamos a principio del programa, hoy tenemos pues como invitado en elecciones 2024 a un concejal en el Cabildo de Santiago, del Partido Revolucionario Moderno. Vamos a conversar con Pedro Gómez, quien está tempranito ya por aquí, por los estudios. Buenas noches, Pedro. Placer tenerte. Buenas noches. Realmente agradecido, agradecido de estar aquí con ustedes en elecciones 2024. Que dicho sea de paso, sabemos quién la va a ganar. ¿Cómo están los años? O sea, que hay que tener una ¿Eh? varita mágica, una bola de cristal. No los hay que tenerla. Números, no hay que tenerla. Los números, bueno, los si números. fueron las elecciones hoy... Esto Vamos parece que está de definido. Cómoda. Primera vuelta. Parece que está definido si fueran las elecciones hoy. Y lo mismo diría de la alcaldía de Santiago. También. El compañero Ulises Rodríguez está en el carril de adentro para el próximo 24 de abril subir las escalinatas del Palacio Municipal. Los numeritos de las diferentes encuestas que hemos recibido así lo dicen, de que hasta ahora él está puntero aquí en Santiago. De igual manera el... Presidente de la República. Y va a continuar, porque mira, Ulises es un gran trabajador. Eh, Ulises está trabajando en la calle del medio realmente, mucho mano a mano, con la gente, con el pueblo. El domingo pasado nosotros tuvimos en el sector de los salados, con una gran maquinaria de dirigentes y una gran maquinaria de personas que se están sumando. Es un proyecto que va en un crecimiento constante. Cada vez son más las personas, valga la redundancia, que deciden pasar eh, a formar parte de este grandioso proyecto. Y sobre todo ver la gran algarabía de las personas en sus hogares al ver al compañero Ulises Rodríguez en la calle. Y eso es fundamental. Recuerdo que el domingo el compañero Roberto Salcedo, Roberto Ángel, también le estuvo acompañando. Y en el día de hoy el compañero Ulises Rodríguez estuvo en el sector de Bellavista. Y es muy buena la acogida. Realmente nosotros sabemos el gran trabajador que Ulises, sabemos la gran maquinaria que tiene el Partido Revolucionario Moderno, la cual está en la calle. Y eso es fundamental. Y solo estamos esperando ya en febrero para ganar, ganar eh, y de una vez y por todas recuperar la alcaldía de Santiago. Ayer estaba con nosotros el presidente del partido y le preguntaba que si... Él era el candidato, porque eso es lo que se veía. Las imágenes que vi, como que la gente se identifica mucho con Andrés. Andrés es un dirigente muy cercano a la gente. Andrés es un demócrata y anda caminando con el compañero Ulises Rodríguez. Y esa es una gran señal, una señal de una unidad monolítica que nosotros ahora mismo estamos exhibiendo desde la alcaldía de Santiago. Desde, perdón, desde el Partido Revolucionario Moderno. Porque ya tengo la alcaldía prácticamente en la mente. Sí. <risa> eh, ¿Usted va candidateado por cuál circunscripción? Nosotros estuvimos esencialmente eh, llevando una precandidatura a diputado en la circunscripción 01. Ya luego de ahí el Partido Revolucionario Moderno se abocó a un proceso de encuesta. Eh, se tomaron las decisiones. Nosotros somos disciplinados. Fran sabe que siempre hago referencia a eso, de nuestra organización política. Eh, se tomaron decisiones, nosotros no hubiese gustado que fuese una primaria, porque en la primaria el que ganó, ganó, y el que le cuenten los votos y tenga la mayoría, pues se ha de ser el triunfador, pero el tema de las encuestas deja muchas lagunas prácticamente, por decirlo así. Que a propósito de eso, eh, Pedro, el senador de Monteplata, Lenin Valdés, hoy en un turno en el Congreso, en la Cámara Alta, precisamente habló de eso, de que van a abogar para que se suspenda esa modalidad de encuestas porque no es del todo democrático, no se puede medir la simpatía de un candidato a través de una encuesta que dista mucho de una primaria. ¿Qué, qué opinión te merece eso a ti? Estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que la primaria es donde las bases tienen la oportunidad de expresarse. Por ejemplo, en el caso nuestro, que somos de un pueblo pequeño, Palmar Arriba, en este pasado proceso Palmar Arriba no fue encuestado, porque hay una gran ventaja que los pueblos pequeños, desde que le hacen una pregunta a una persona, dicen, me encuestaron, y la información comienza a correr. Es decir, mi mayor fuerte es Palmar Arriba, porque solo oriundo de ahí hemos hecho un gran trabajo también, y no fue encuestado en el proceso. Por eso yo creo y apuesto a la primaria. El que ganó, ganó, y así evitamos eh, tantas distorsiones, tantas situaciones difíciles. Hemos dicho que vamos a tener dirigentes 
que van a durar los cuatro años diciendo que tenían todas las posibilidades, primero de ser candidato y luego de lograr el objetivo en una posición electiva. En el caso nuestro, si hubiésemos ido a una primaria, puedo asegurarte que la historia fuese diferente porque tenemos una gran maquinaria política electoral y sobre todo el aval de un pueblo que entiende que hemos realizado un gran trabajo, en este caso desde la Alcaldía de Santiago como concejal. Y con esto siempre queda la duda, realmente, porque tú no sabes ni el porcentaje que tú sacaste, eh, la cantidad de personas que se encuestaron, dónde, y, y siempre hay que eso ocurrió con, con la fuerza del pueblo, que hubo que repetirla de nuevo, porque hubo comunidades que nos encuestó, eh, candidatos que nos incluyeron, otros que habían salido y estaban, es decir que no es del todo transparente cuando se maneja a través de encuestas que la maneja el partido y solamente dicen ganar un fulano, fulano y fulano. Así es. Pedro, y a partir de el próximo periodo que te va a tocar, porque te va a ganar, veo que anda con un buen eh, equipo de campaña. Es que ella no es candidato. Él no es candidato. Él no es candidato. Oh, porque yo veo que dice aquí que... No, 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 ya Pedro, Pedro fue candidato a diputado, pero, fue candidato a final. Quizás, tal vez no da un... Ah, bueno. No pero, ¿qué, ¿qué se puede esperar para Santiago del próximo síndico o alcalde? Mira, lo primero que Santiago ha de saber, Ulises Rodríguez tiene una hoja de vida pública. Ulises Rodríguez en el año 2000 fue parte del gobierno del expresidente Hipólito Mejía, trabajando con la parte de los medios de comunicación. Luego de ahí el compañero Ulises Rodríguez fue tres veces diputado al Congreso Nacional de la República Dominicana. Ahora Ulises Rodríguez es un funcionario que ha estado trabajando desde Proindustria, haciendo un gran trabajo. Yo he dicho que la historia en Proindustria se va a escribir antes y después del compañero Ulises Rodríguez por el gran trabajo. Ulises es una gente que cree en el desarrollo, que cree en la innovación y sobre todo que cree en el emprendimiento, que los jóvenes puedan ir emprendiendo y en el avance, sobre todo la modificación de los parques de zona franca. Es decir, Ulises es un gran trabajador y sobre todo es un alcalde con rostro humano, un alcalde que está cerca de la gente, un alcalde que escucha que es lo que le hace falta a Santiago. Tema de Santiago, son muchísimas las obras que hay que hacer, son muchísimas las obras que hay que darle continuidad, porque dicho sea de paso, el alcalde de Santiago no cree en la continuidad. Todavía estamos esperando el cuerpo de bomberos, todavía estamos esperando la terminación del anfiteatro. Y cuando hablo de esas obras que están ahí, que fueron dejadas en el año 2016, están en más de un 90% en obra gris. Todas. Y todas. Y ese, eso que se puede ver ahí es esencialmente el dinero del pueblo. Entonces nosotros entendemos que se le debe dar continuidad y el compañero Ulises Rodríguez cree en la continuidad municipal y sé que va a hacer un gran trabajo que también tendrá un gran apoyo. Ulises va a recibir también un Santiago moderno, un Santiago donde ya nosotros tenemos un monorriel donde nosotros tenemos un teleférico, donde ya se inauguró la primera etapa del arroyo de Gurabo, donde se hizo la ampliación a la entrada de la ciudad, que ya no es solo la ampliación, Fran, dicho sea de paso de la entrada de la ciudad de Santiago, sino que vamos más allá de la vega ya con seis carriles. Es decir, eh, el gobierno central ha estado devolviéndonos a nosotros todo lo que nosotros le aportamos al, fil al fisco. Perdón. Es decir, estamos muy concentrados y Ulises... Va a trabajar por y en favor de la gente. Pedro, eh, hoy se, se publicó de que hubo la suspensión por parte de contrataciones públicas de una licitación para la recogida de basura. ¿Qué realmente ocurrió ahí? Frank, ahí lo que ha ocurrido es, y debe saberlo Santiago, debe saberlo el país, es lo que nosotros dijimos por más de dos años. Nosotros siempre expresamos... ¿Qué compromiso tan grande tiene la Alcaldía de Santiago con estas compañías recolectoras? Que a pesar de ser ineficiente en la recogida de los desechos, pues las alcaldía, la Alcaldía le sigue pagando. Entonces nosotros hemos llevado la voz cantante durante todo este tiempo, pero el Alcalde de Santiago hizo caso omiso a esa realidad. Lo que sí nos llamó a nosotros a su picacia fue, en base a ese tema de la licitación, porque nosotros entramos al, por, al portal de compras y contrataciones y se puede ver aquí, si el señor director es tan amable, esta es la solicitud de dicha licitación que se está haciendo 
vía la alcaldía de Santiago. Pero aquí aparece esencialmente la parte donde fue cancelada por el comité no, de no, compras. No, debe ser, ahí no hay nada. Sí, sí, suspendida. Ah, ah bueno, aquí, sí. aquí en el, el, el cuadrito. Ahí es difícil llegar. Suspendida por, el, okay. por compras y contrataciones. Violando la ley, compras y contrataciones la suspende porque dice que no cumple con el pliego de condiciones. Nosotros... Esencialmente hemos dicho que aquí se ha violado la ley, la ley 340-06. Señores, se está violando el artículo 3 y el numeral 3, pero también se está violando el artículo 4 y el numeral 7 de dicha ley. Una licitación que se iba a hacer prácticamente a vapor. Es con carácter de urgencia, Frank, que ellos la están pidiendo. Y no es una emergencia para Santiago el, el tema de la basura. Fran, o a, a ustedes no, no le a nosotros, o a ustedes no le conviene no que se recoja la basura. Es que las emergencias, Fran, llegan en un momento determinado. Esto es una emergencia que lleva dos años y se le continúa pagando a esas compañías recolectoras. Dos años y nosotros llevando la voz cantante hoy que había sesión en el cabildo dio pena y dio vergüenza un regidor del partido reformista que dice que en el sector donde él vive no se están recogiendo los desechos sólidos, que para recogerlo o él tiene que ir a esas compañías o él debe de ir a la alcaldía para que autoricen que pasen por ese sector. Está bien, ese regidor tiene la facilidad, ese regidor tiene a quien llamar. Y los ciudadanos y ciudadanas que viven en los barrios y en los sectores del municipio de Santiago, ¿a quién van a llamar? Y estamos hablando de una licitación de más de 1.680 millones de pesos. La cual iba a iniciar en el año 2024 hasta el año 2027. Dejando atado a quien vaya a dirigir la alcaldía de Santiago. ¿Cuál es la urgencia? ¿Por qué? ¿O por qué no se lleva esto al Consejo? ¿Por qué aprobarlo a unos meses de salir? De la alcaldía de Santiago. O es que quizás. Estamos. En la parte final de un proceso electoral. ¿Y es qué decir, solución le hemos pedido? Llama demasiado su eficacia. Y eso es lo que nosotros le hemos pedido. Tanto al alcalde de Santiago. Como a la parte administrativa del Cabildo. Que diga y que explique. Cuáles fueron estas irregularidades. Que compra y contrataciones. Encontró. En esta licitación. El alcalde ha sido un crítico de los inmigrantes. Recuerdo que en el día de ayer iba yo camino a los salados y veo uno de estos camiones que dicho sea de paso son chatarra. Y por eso no cumplen con el pliego de condiciones. También te establece que el personal debe estar debidamente vestido, uniformado, para que pueda ser identificado por los ciudadanos y ciudadanas. El personal son inmigrantes. Que sería bueno que el alcalde le pregunte a los dueños de esta compañía si están legal. Pero él es un principal crítico de los extranjeros Debería de República Dominicana ilegal. Debería iniciar por esa parte. Muchas veces y el 80 y 20 debe cumplirse. Muchas veces sucede eso, que los principales críticos contra los inmigrantes son los no, Yo te pregunto, Frank, ¿qué hizo él desde el Congreso Nacional de la República en base a la ley migratoria? No hizo nada. Una cosa es con guitarra y otra es con violín. Pero él decía aprobado. Bueno, sí, en ese tiempo era con el martillito realmente. Pero no cumplió con nada de lo que él dice. Entonces él debe iniciar por esa parte. Esas compañías llevan cierto tiempo que no cumplen de manera eficiente con el servicio y se le continúa pagando. Y recuerdo, Frank, como cuando hemos tenido la oportunidad de conversar, yo he hecho mucho énfasis en eso. Y el contrato no lo estipula eso. De que hay que pagarle, recoja no, uno, no, como hay muchas empresas Frank, firmamos un contrato, eléctricas. Pero si tú no estás cumpliendo con el proceso, si tú no estás siendo eficiente con la tarea que te di, bueno, pues... Debe rescindir. ¿Y qué ha pasado Debe entonces? Que, que no, no se ha, ha rescindido ese contrato. Los caprichos del alcalde de Santiago. ¿Cómo que los caprichos? Pero los explícate. caprichos del alcalde de Santiago. Explícate. Yo dije que me llamó a su picacia que vi el presidente del Consejo de Regidores... Hace unos meses, eh, en un periódico nacional, 
que dijo que se iba a hacer otra licitación porque las compañías recolectoras de los desechos no estaban cumpliendo. Pero nosotros llevamos dos años expresándolo. El colega Wilson Alemán, recuerdo yo que pidió un informe y le entregaron un informe calimocho, como dicen en mi pueblo. Le sacaron las hojas. ¿Cuál es la bola de humo que hay ahí? ¿Cuál es esa cortina que no quiere que se sepa? Entonces nosotros le estamos pidiendo a la alcaldía de Santiago, como también le estamos pidiendo a compras y contrataciones, que si la alcaldía no da una respuesta, que sea una respuesta clara y transparente, que compras y contrataciones lleven esto hasta las últimas consecuencias. Esa es una situación compleja, eh, Pedro, porque el principal perjudicado, porque la basura tumba a mucha alcaldía, Así o, o troncha el camino a muchos que quieran ser alcalde. Y se supone que él debe dejar un legado para que el candidato de su partido, por lo menos, eh, pueda lucir eh, eh, el tema de que Santiago está limpio. Ese fue un legado. Que él lo escucha. Franco, cuando nosotros hemos dicho que él no va al Consejo de Regidores, cuando nosotros hemos dicho que él no rinde cuentas, él no escucha. Su ego es demasiado grande. Entonces, eso provoca este tipo de situaciones que se está viviendo al día de hoy. Pero aquí lo que se debe investigar es por qué con carácter de urgencia esa licitación. Si es una problemática que lleva más de dos años y la hemos expresado. ¿Por qué? ¿Cuál, es decir, ¿cuál fue la reacción de, del bloque del Partido Revolucionario Moderno ante cuando se enteró de, de esas eh, suspensiones? Bueno, realmente nosotros siempre hemos estado unificados como bloque, todo exigiendo que se explique a Santiago eh, qué sucedió, qué sucedió con esta licitación, porque no es un juego. Eso no es un juego. Cuando compra y contrataciones te suspende una licitación, algo grave está pasando. Y compras y contrataciones, valga la redundancia, está expresando que fue suspendida por irregularidades. No cumplen con el pliego de condiciones. Y... ¿Cuál es la situación? Porque hablaban de que habían unos camiones que estaban eh, defectuosos, dañados. ¿Eso es realmente lo que está ocurriendo? ¿Uno o todos? No, no sé, no sé. ¿Todos? Todos están dañados. Chatarra. La compañía continúa recibiendo su pago por parte de se la le está paga, Se le está pagando. Oh, no sé si es los 25, pero todos los meses se le cumple y se les paga. El problema aquí no es de pago. El problema aquí es de ineficiencia a la hora de recoger los desechos sólidos y la alcaldía sigue cumpliendo y por eso nosotros hemos hecho la gran pregunta qué compromiso tan grande vuelvo y reitero tiene la alcaldía de Santiago con estas compañías recolectoras cuántas compañías recolectoras hay en Santiago dos dos nada no, más no. y todas están para las dos están paralizadas o están o... no ellas están funcionando y se les está pagando ya lo que no están cumpliendo con lo que establece el contrato. ¿Recibe la alcaldía algún beneficio del ecoparque de Rafael, Pedro? Entiendo que esa parte la estaba manejando ya esencialmente el sector privado. No ah, tengo, una compañía no, privada. Sí, no tengo conocimiento de, de esa parte. Pero sí le puedo decir a usted, de ver al día de hoy que estuvimos en el Consejo, no recibir, eh, vamos a decir, una respuesta de parte de la alcaldía, da pena. Nosotros hemos sido un abanderado de la transparencia, nosotros hemos sido un abanderado de que se cumpla con la ley y lo hemos dicho, nuestro rol es fiscalizar y representar como lo hicimos con ir a la Cámara de Cuentas de la República Dominicana a exigir una auditoría con carácter de urgencia por un déficit de más de 67 millones de pesos, pues nosotros lo vamos a seguir haciendo tal cual como lo hemos hecho con los ex empleados que fueron cancelados en el año 2016 y que al día de hoy no se le han pagado sus prestaciones laborales. Personas que laboraron en la Alcaldía de Santiago por más de 15 años, 20 años, 25 años y hasta 35 años. Y el alcalde ha hecho caso omiso a esa triste realidad. Mira, tú mencionabas ahorita obras que yo no creo que tenga capacidad hoy día el, el gobierno municipal para poder desarrollarla. Recordamos que el presidente de la Liga, Víctor de Asa, se comprometió para terminar, ya tú mencionabas el, el edificio de bomberos que está eh, en, en los predios de, del Dorado, eh, y realmente no se ha hecho nada. Se entregó una partida. ¿Se entregó una partida? Se entregó una partida. ¿A quién se le entregó? A la alcaldía. ¿Para eso? Sí, sí. ¿Y no fue, no fue para hacer ese contenido que se le entregó? No, no, no. 
Hubo una, pero esa partida viene directamente desde el ministro administrativo de la presidencia, la del cuerpo de bomberos. Ya el tema de la partida que se entregó para hacer ahí con TN, ya ahí fue vía la Liga Municipal Dominicana. ¿Y qué, y, ¿Y qué se ha hecho entonces con ese dinero? Estamos a la espera. Pero usted, ustedes, ustedes son los fiscalizadores. Y seguimos fiscalizando. Pero, claro, y, ajá, pero no hemos sido nosotros que hemos venido aquí a decirte ahora, no espere que te dé una respuesta donde yo no la he obtenido. Porque pero no ustedes lo voy a tienen... hacer. Tú conoces mi conducta. Cuando Correcto. Yo, tú conoces mi conducta. Yo no voy a darte una respuesta que yo no tengo. Porque la alcaldía al día de hoy no ha dado respuesta de eso. ¿Y no está yo... en la obligación de eso? Claro que está. ¿Y usted no tiene un mecanismo como para acá que... en la obligación hace rato de eliminar ese contrato y salir de esas dos compañías recolectoras de los desechos que lo que tienen es un parque vehicular chatarra? ¿Y por qué no sale de ella? Porque el alcalde no quiere. O sea, simplemente, simple y llanamente no el quiere. El alcalde no quiere. Y esa es no su forma y tú la conoces. Esa es su actitud. No le hemos solicitado que vaya al Consejo de Regidores y nunca ha pasado por allá. Pero no le hemos solicitado yo te reitero, que, que rinda eh, cuentas. Yo te reitero, esto le perjudica a él que ha vendido a, a Santiago como una ciudad modelo. Bueno, pero le está perjudicando. No sé si él va a utilizar el método del de expresidente eh, Joaquín Balaguer. Tal vez con un toque logra anotar, pero se quedó enano ante el electorado dominicano. Vamos a publicidad, ya regresamos. Pedro Gómez está con nosotros, es actu actualmente concejal del PRM en la Alcaldía de Santiago, de la dirigencia del PRM en esta parte del país. Ya volvemos. En elecciones 2024 conversamos con Pedro Gómez, actualmente es concejal del Partido Revolucionario Moderno en la Alcaldía de Santiago. 
Pedro, ya se anunció definitivamente de que habrá alianza en Santiago en relación a la alcaldía por rescate RD, que reúne el PRD, PLD y la Fuerza del Pueblo. No temen ustedes ahora mismo de que, que el trabajo que se pueda hacer aquí en Santiago con estos, estos tres partidos pueda... Eh, la diferencia marcada que hay en estos momentos pues pueda eh, cambiarse completamente. Puedo decirte que de esos tres partidos, de esas tres organizaciones políticas, no se hace una. ¿No se hace una? No se hace una. No tienen facilidad de poder ganarnos a nosotros. No febrero. subestime al enemigo. No lo estoy subestimando. Claro. Si tú le llamas a subestimar, claro que, que Ulises Rodríguez de la calle sabes, y el Partido Revolucionario Moderno sabes, trabajando tú sabes, con la tú gente, sabes muy cerca bien. de la gente, cerca del pueblo, más las inversiones que nosotros estamos haciendo, manteniendo propuestas positivas para los ciudadanos y ciudadanas, con esto te estoy diciendo que estamos en el carril de adentro para nosotros ganar la alcaldía. Porque que para, para muchos, eh, eh, óigame, ese aire de triunfalismo a veces no en política... Son realidades, sí. Fran, no, 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 a Santiago. No. Tú sabes que Ulises Rodríguez anda en la calle del medio con una gran maquinaria es política cierto. trabajando y los Victor sectores, Fabul también. trabajando con las comunidades. Y a quien tú mencionabas que es el candidato de la oposición... Puedo asegurarte que no tiene posibilidades. No tiene posibilidades. No tiene posibilidades. Ulises Rodríguez será el próximo alcalde de Santiago. Y te voy a invitar bueno, porque, para porque que ese es el tuyo y tú eres PRMista y tienes que abogar por eso. De, del Palacio Municipal. No, no, pero tú lo expresabas, son los números. Los números dicen al día los de hoy. Los números Ulises, del momento. Ulises Rodríguez será el alcalde. Claro. No y subiendo. Es... Bueno, pero los, subiendo, hay, 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 hay que esperar a hacer números ahora después de esta alianza. Llevar a la gente a votar. Nosotros estamos trabajando para en febrero ya tener todo prácticamente organizado. Quiénes son, cuántos son y de qué forma lo vamos a llevar a votar. ¿Y, y Santiago será para, para las próximas elecciones presidenciales y congresuales clave quien, quien pueda ganar la plaza de Santiago, que es una de las más importantes que hay en estos momentos electoralmente hablando. Como va Santiago, ve el Cibao, y como ve el Cibao, ve el país. Así es. Ganaremos la alcaldía en febrero y ese, ese será el gran repunte para nosotros, ganar con sí. un alto porcentaje en primera vuelta con el excelentísimo señor presidente de la República, Luis Abinader. Hay que ver porque en el 20 ganó el morado aquí, <ríe> sin embargo Luis va arriba a nivel nacional. O sea, bueno, ¿no? Cuando se mide por las Ay, elecciones, vaya. cuando se mide por las elecciones del 20, cabe destacar que el compañero Ulises duró, fue prácticamente menos de dos meses trabajando en la calle. Fue un candidato que ya fue en último momento que, que nuestra organización política lo eligió y aún así hizo un gran trabajo. Es decir, que de 41 concejales que somos en la alcaldía de Santiago, el compañero Ulises Rodríguez logró 17 concejales es un gran trabajo es un gran trabajo yo dije que si le daban 15 días más la historia fuese diferente una ola también en contra de todo lo que oliera a partido de la liberación dominicana y con ello arrastró a muchos jóvenes que quizás no tenían ni la experiencia para, para legislar en un ayuntamiento eh, diferente a ti que ya venía con la experiencia arrastrada desde tu lar nativo pero aquí mucha gente, y tú lo sabes, que llegaron al ayuntamiento sin conocer nada, nada, nada con relativo a lo que de, de dicha es la ley. ley. Sí. Pero te voy a decir, Fran, esa misma ola va a suceder con el excelentísimo señor presidente de la República. El pueblo pedía transparencia, tiene transparencia. El pueblo exigía un presidente honesto, tienen un presidente honesto. El pueblo exigía una persona que pusiese el oído en el corazón de ellos, y ahí lo tienen. Yo recuerdo que en tiempo de pandemia la Galut le dio un 53% a Luis Abinader. Dicho sea de paso, esa fue la primera vez que yo le sonreí a la Galut. A veces lo digo de manera Ay, jocosa. Porque, porque. Yo duré 16 años haciendo bendita en contra de la Galut y le sonreí a la Galut. En estos momentos, la Galo le está dando más de un 55% a Luis Abinader para ganar en primera vuelta. Entonces la ola será mayor. La ola será mayor. Porque es un presidente que se identifica, señores. El pueblo no puede olvidar qué significa lo que hoy están en la oposición. 
Esa es la señal de la corrupción. Esa es la señal del robo, del saqueo, del desfalco a la mayoría de las instituciones. Pero aquí ha habido 29 destituciones ya en este gobierno. Y el presidente pero... le ha dicho a la justicia que actúe. Que actúe, pero no, no actúe. actúe. Bueno, hay una justicia ahí. Sí, actúe, yo claro, el pueblo lo sabe que hay una justicia ahí. Hay una justicia ahí, la justicia lo que tiene que hacer es actuar. Actúa, pero no actúa. Por ejemplo, compra y contrataciones para el tema de la licitación del Intran. Le dijo al Ministerio Público que actúe. Porque no ya, ya, ya. O no es eso lo que los ciudadanos claro, han claro, durante muchos años. Claro, Pero porque... una pregunta, porque eh, cuando Pedro comenzó a exponer, él establecía de las diversas irregularidades que el, el organismo este había encontrado. Pero, eh, ¿cuál va a ser la iniciativa del bloque con respecto a eso? Van Lle a llevarla hasta las últimas consecuencias. Fran me conoce. Fran sabe que yo no me voy a, a doblegar y el pueblo lo sabe, llevarla hasta las últimas consecuencias. La alcaldía debe darle una respuesta a Santiago y al país porque fue suspendida. Pero cuando yo hago referencia a eso, yo quiero que ustedes vean esta parte, que no tuve la oportunidad eh, de mostrárselo al inicio. Señores, mírenlo aquí. ¿Eso es? O sea, la resolución de suspensión ah, del contrato. Okay. Del contrato. Eso de compras ¿Y, cuáles, y, contrataciones. ¿Y cuáles son las irregularidades que ellos ahí eh, enumeran para no eh, eh, darle visto bueno a, a, a esa licitación? Te voy a hacer mención de nuevo. No se cumple con el pliego de condiciones. Este Correcto, pero se puede enumerar. Dentro de ellos ella están, la... ella están lo que nosotros decíamos hace un momento. El parque de chatarra que tienen. El personal no anda debidamente uniformado. Pero eso, eso no es una razón para, eh, para suspender una licitación. Per, perdón, Pedro, perdón, ¿qué pasó? perdón. Podemos comenzar a leerla, Frank. Pero en cuanto al ah. económico, en cuanto al económico. O sea, porque cuando hablamos de irregularidades, sí. ya aquí, entramos... Frank. No desesperé. Aquí no, 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 no. Es, 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 que, es que tiene que explicar cuáles son las aquí irregularidades. Hay antecedentes claros sobre... Las irregularidades que compra y contrataciones hace referencia por parte de la alcaldía. Sobre la, sobre la presentación de las ofertas técnicas y económicas en un mismo sobre. Numeral 12 del pliego. Se prevé la presentación de una oferta en un mismo sobre. Sin embargo, el sentido, sin embargo, en sentido conforme a las normativas y a la racionalidad que supone exigir la presentación de ofertas técnicas y económicas sobre, en sobres individualizados, como lo plantea el artículo 84 del reglamento. Es un tema de procedimiento. Claro que sí. Es un tema de procedimiento, pero sí. no hay irregularidades. ¿Cómo tú vas a decir que no No, hay... no. Fran, pero lo dice compra y contrataciones, no soy pero yo. Pero es un es procedimiento. Fran, y en el que se dio con el Intran... Fue irregularidades y hemos visto cómo van las situaciones y estamos pidiendo que se investigue. Ah, pues es un juego. No, no, estamos pero ya, hablando, ya no, lo de Intran es otra cosa. Perdón, Fran, aquí estamos hablando de más de 1.600 millones de pesos. Correcto, pero... Un lo, monto lo, mayor lo, al tema del Intran, de Intran, pero por eso que se está pidiendo no, no, que se investigue. No, no, pero ya lo de Intran es otra cosa. No, no, pero está pidiendo que se investigue. Ahí ha habido hasta falsificación que, de documentos. Lo, lo que parecía que era sencillo y el proceso ahora se ha complicado, ¿o no? Al inicio parecía sencillo. Entonces lo que nosotros necesitamos es una respuesta. El por qué que debe darle a la alcaldía de Santiago. Que debe darle a la alcaldía de Santiago. Y si él se niega. ¿Cómo? Si él se niega. Llevarlo hasta las últimas consecuencias. Que sea compra y contrataciones, que lo lleve ante el Ministerio Público y que sea investigado. Aquí porque, nadie está por encima de Porque la si, la solución, si la solución es, es, es licitar, volver a concursar de nuevo. Entonces que haga el procedimiento tal y como no, dice da, la ley. Da, dale ese consejo. Es lo que tiene que hacer. No, yo dale no tengo que darle consejo. consejo a él. ¿A quién un... se lo va a dar? No, yo, ustedes están Ay, ahí. No, ustedes los yo no tengo nada que ver no con eso. Son los medios que deben ayudarlo porque él no escucha. Yo tengo años que no veo a ese señor personalmente. Años. ¿Qué tú me dejas a mí que son los No, no, te estoy diciendo. No, pero los regidores... Porque seguro, él, él, él ni entrevista a medios de comunicación de Santiago. El 24 de abril del año 2020... Lo vi a distancia cuando fue juramentado 
puede honrarme Tomás. Él, él ni entrevista a los medios Ahí, de comunicación, da, imagínate tú. Y él no da el informe, eh, él, da, él, da, él, da memoria, eh, él no da su memoria. Uno rinde cuentas. Él envía el secretario general para que dé ahí un informe. A la mayor brevedad posible se puede decir. Y, y ustedes así, no tienen acceso a ese informe. Como te mandan a decir ¿verdad? que él ganó por 18 mil votos, 50 a 38. ¿Quién? ¿Quién? Eh, Abel, a, a Ulises. <risa> él debería, debería repetir, debería bajar alcalde, no tiene posibilidades. Tiene posibilidades pero, para la presidencia. Pero, pero ganó, Yo te dije ganó, que ganó, la guerra con no, el... ganó el derecho dentro de su partido. Sí, pero no, mira, es... que aplique lo del toque. Sí. Pero que con él se ha dado un problema. Yo lo he dicho y lo voy a seguir expresando. Él no sabe conceptualizar sus ideas. Y ustedes lo saben. Yo le he llamado al Gonzalo de los Nuevos Tiempos. Bueno, sí. gracias a Pedro. Se nos fue el tiempo ya. Se nos fue el tiempo. Con esto de la basura se quedó ahí. No, Fran, esto lleva... Es iniciando que estamos... No, Nosotros aquí... descubrimos ayer en el portal la situación de la suspensión. Vamos a seguir indagando, seguir investigando y llevarlo hasta las últimas porque cosas. Lo, 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 lo que tiene que hacer es eh, volver y hacer un procedimiento. Lo que él tiene que hacer es darle respuesta a Santiago. ¿Por qué fue suspendido? Gracias, gracias Pedro por acompañarnos en esta noche de elecciones 2024. Pedro Gómez, concejal en el ayuntamiento, en la alcaldía de Santiago, PRM, de la dirigencia aquí en esta parte del país. Con él hemos conversado. En nombre de Henry Polanco, Adalberto de León, en la producción general, Fran Rodríguez y el equipo que forman las noches del 55, agradecemos la sintonía. Mañana a partir de las 7 de la noche volveremos a otra entrega más de Elecciones 2024. Feliz resto de la noche.